あのその病気の結果あの1年間のサバティクが得られましたですから不幸中の幸いいつも不幸があれば日本では必ず幸いがついてありますそして幸いがあのサバティクの間そのブリティッシュカウンセルの友人のためにあのバーミングム大学にあるシェイクスピア・インスティチュートのリサーチ・フェローシップが得られました1年間ですから、うん、その時あのバーミングム大学を行ってシェイクスピア・インスティチュートあのことにやはりシェイクスピアス・リリジュス・バックグラウンドを研究することにしましたつまり私はイエズス・カイの神父だからシェイクスピアと宗教との関係が一番目立っていると思っていたのでそしてその結果この本を出しましたシェイクスピアス・リリジュス・バックグラウンドシェイクスピアス・リリジュス・バックグラウンドそしてシッジウィッン・ジャクソンロンドンにおける出版社シッジウィッン・ジャクソン同時にあの友,人もの友人の一人がインディアナ・ユニバーシティ・プレスの教授だからインディアナ・ユニバーシティ・プレスからも出版されました日本のために北西道ですから3つの出版社から同じ本が出版されましたこれはシッジウィック・アンド・ジャクソンの出版ですそしてこのリリジュス・バックグラウンドと言ったらまず伝統、リリジュス・トゥディションもちろんシェイクスピアにおけるリリジュス・トゥディションと言ったらもちろんカトリックですカトリックつまりイングリス人は1558年まで大体あほとんどカトリックだったでもエリザベート女王様のおかげさまでプロテスタントに変わりましたですからプロテスタントの影響はどれほどあったかそれは2番目の部分ですつまりイングリッシュ・リトジーとかイングリッシュ・サーモンとかイングリッシュ・バイブルとかそのような影響もシェイクビアの劇にありましたあるいはピューリトンの影響はどれほどにな出会ったかあるいは無神論もつまりシェイクスピアの時代には無神論が流行っていましたですから無神論の影響もありますですからそれぞれのバックグラウンドシェイクスピアス・リリジュス・バックグラウンドについて多分そのような研究は世界で初めてだったと思いますやはりシェイクスピア学者は宗教からあの離れています。宗教と関係ない。シェイクスピアの劇はあほとんどセキュラー、世俗化されているようです。ただ私の考えでは、やはりシェイクスピアの劇をあの行間を読めば、宗教的な影響が感じられます。聖書もそうです。聖書をよりよく知るために、文字通りに聖書を勉強することは良くない。行間を読まなければならない。Between the lines。それは、インテリジェンスの意味です。インテレクト。インタ、リード。レジュレイ is read into us between, read between the lines. ですから文字通りではなく
行間を読めばつまり「裏の意味」もちろん旧約聖書は文字通りは良くないです。やはり、うん、あのアグセイ・アグスティーヌスの話によりますと「新約聖書」は「旧約聖書」の中で隠れています。旧約聖書は新約聖書によって明らかになると言っています。ですから、旧約聖書はあのユダヤ人に任せてもいいです。あるいはプロテスタントに任せてもいいです。カトリックの聖書は新約聖書です。もちろん、ある程度まで旧約聖書を読まなければならない。ことに詩編。詩編はやはりイエス様にとっての,ああの聖書はことに詩編集にあります。ですからイエス様は多分詩編集全部暗記した。でもイエス様でも旧約聖書を全部あの暗記したとは。言えないでしょう。まことの人間だからあの、うん、やはり適当に聖書を読むようになった。でも適当にと言ったら全部暗記することはなかった。うん、ですからあのそのようにあのシェイクスピアス・リリジュス・バックグラウンドを考えるようになりましたですから今日のお話はそこまでです。つまりその次の段階はこの来週でもあのこのプリントの終わりにプリントの最後の部分は金利屋についてその前の話はあの大体高等学校でどのような劇を研究するかというあのことがありましてですからマクベスとかハムレットとかベニスの商人とかあるいは Um, as you like it. その4つの劇についてあのちょっと話しましたけれども今日はあのシェイクスピアス・リリジュス・バックグラウンドの中であるいは「イントロダクション・トゥ・シェイクスピアス・プレイズ」の中で全ての劇の中から一つを選ぶとそればやはり「キング・リア」キングリアは前に言ったようにエベレスト山のような山ですあのヒマラヤの中でエベレスト山が一番あの目立っている山ですですから日本人を含めて誰でもエベレスト山に登りたいと思っています私はそういう希望は別にないけれどもただ山に登りたい人はやはりエベレスト山は一番チャレンジしているサー・エドモンド・ヒルリーというイギリス人があの初めてエベレスト山に,のに登った方ですけれどもどうしてエベレスエベレエベレスト山に登りた登りたかったかと聞かれると「because it's there <笑>」あのエベレスト山がそちらにあるからもちろん一番高い山だから登りたくなりますですからキング・リアがシェイクスピアの劇の中で一番高い劇だから、uh, because it's there, I want to 
specialized in King Dia. Mochiron, ano, um, uh, ano, ano, Raishu no Hanashi ni Narimasu to Shakespeare no Hoka no Hikeki, Hamlet no Hoka ni uh, Othello to Macbeth. ですからそれは四大悲劇と呼ばれるけれども、ハムレットは実はエリズ,エリズベット時代の、えー、最古の、えー、劇ですけれども、他の三つ、オフェロー、マクベッド、キング・リア、それはジャコビアン・トラジェディ、そしてシェイクスピアによるパッションプレイと言ってもよろしい。五十何劇、つまり中世時代の間、パッションプレイが非常に流行っていました。もちろんパッションプレイだけではなく、聖書劇があちらこちらで行われるようになりました。シェイクスピアのうちの近くにあるコヴェントリー。コヴェントリーという町でもあのミステリーサイクルミステリープレイズが行われるようになりましたそしてシェイクスピアも青年の時にあのコヴェントリーまで歩いてあのあ劇を見,見ることができましたただプロテスタントはそのような聖書劇が好きではなかったつまり聖書は聖書です。読まなければならない。激にしてはいけない。激にしたのはカトリックの時代だったので、ですから、えー、その宗教劇は大体1577年まで続くようになりました。つまりとても人気のある劇だから。Uh, ですから、シェイクスピアはまだあの13年、uh, になってあの歩いて行ってみることができました。そして、シェイクスピアの劇の中でそういう神秘劇、ミステリー・プレイズについての言及がところどころ出てきます。